欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：迪丽热巴被杨幂捧红一年赚三十七亿，打败樱桃拿下事后。迪丽热巴用一年三十五个代言赚了三十七个小目标，被疯狂的男粉丝开劳斯莱斯求婚三年，出席活动佩戴的项链价值八位数，开百万豪车出门逛街，但迪丽热巴名下为何没有一处房产？三生三世幸福触手可及，让迪丽热巴成为了大家心中的花。更是凭借漂亮的李慧珍碾压樱桃等一众老戏骨，斩获金鹰奖最佳女主角，人气和知名度不要太高，身价也随之上涨。首先找上门的或许不是戏，但一定有代言商家的身影。迪丽热巴就是一个典型的例子。自从她成功走红后，每年的代言费就高达三十七亿。难怪迪丽热巴买豪车就像买菜，比老板杨幂的座驾还贵。迪丽热巴的吸金能力到底有多强？ 2020年，迪丽热巴为某品牌站台，她的礼服一看就是高定，穿在天仙一般的迪丽热巴身上更是让人感觉惊艳不已。迪丽热巴就像是一个衣服架子一样，也许在这场活动中。大家只把目光放在了迪丽热巴衣服上，却忽略了迪丽热巴身上的珠宝。这样的珠宝可是由坦桑尼亚和海水蓝宝石制成的，就算是有钱人想买都买不到。在市场上已经看不到这么名贵的珠宝了。光是迪丽热巴当天的配饰就已经是普通人一辈子都得不到的。别看迪丽热巴表面上很是柔弱。其实他在生活中还很喜欢豪车。迪丽热巴有好几辆豪车，包括宝马安五、保时捷九百一十一以及顶级豪车科尼赛格。有豪车还得有豪宅吧？毕竟像迪丽热巴这样的顶级女明星，怎么能没有属于自己的豪宅呢？但令人感到奇怪的是，迪丽热巴出道这么多年的时间，赚了上亿。但是却没有买过一套房。其实迪丽热巴也有认真考虑过这件事。迪丽热巴觉得自己作为艺人，又是事业巅峰时期，她希望把更多的时间都用在事业上，而不是每天窝在家里。再加上平时工作行程特别忙碌，迪丽热巴也没有时间回家休息，基本上都是在剧组安排的酒店里住的。这样一想。是不是就能理解迪丽热巴为什么不买房了呢？有人说迪丽热巴出道的时间不长，想在一线城市买房的话，还需要奋斗很长时间。这种想法真的太可笑了，这是完全不懂得女明星的吸金之道吗？虽然迪丽热巴出道以后作品不是很多，但代言广告却非常之多。迪丽热巴本身就是顶级美女。而且还自带异域风情，这是很多广告商都求之不得的。光是在2019年这一年的时间里，迪丽热巴就接下了35个广告代言，其中包含的类型也比较广，不管是平民商品还是奢侈品，迪丽热巴都通通收下。光是这一年的代言费就有37亿，这可不是一个简单的数字。虽然迪丽热巴在赚到钱之后还会给一部分给公司，但抛去给公司以及身边工作人员的迪丽热巴赚的钱也足够买好几套豪宅了。也许是迪丽热巴对房子没有什么兴趣，从她的那几辆豪车就可以看得出来，迪丽热巴从来就没有缺过钱。自从迪丽热巴出道以来。就为我们贡献了很多影视剧作品，虽然没有一部代表作，演技也不是太好，但迪丽热巴却收获了很多人气，知名度已经高成这样了，想必迪丽热巴的片酬也不会太低。
。每次被拍到的时候，迪丽热巴的一身行头也足以让人驻足很久，穿的衣服价格堪比天价。作为一个隐形的富婆，这么多年来，迪丽热巴身上也一直带着争议，尤其是当年拿到了金鹰奖项后。迪丽热巴就遭到了众人的吐槽，她究竟做出了什么呢？这绝对是樱桃脸色最难看的一次。在第十二届金鹰奖上，当红小花迪丽热巴凭借仅漂亮的李慧珍成功击败樱桃的鸡毛飞上天，斩获最佳女主角。事后，当颁奖嘉宾吴刚和侯勇打卡获奖名单的这一刻。把浑身的不自在都写到了脸上，两人互相谦让，都始终喊不出这个名字。获得第二十九届中国电视金鹰奖观众喜爱的女演员奖的是迪丽热巴，台下的闫妮一脸震惊，樱桃更是全程冷眼。那么多实力派演员都在台下坐着，这个奖项却落在了流量小花手里，试问换成谁，谁不气呢？虽然在《漂亮的李慧珍》这部作品中，迪丽热巴饰演的女主角，但这部作品并没有什么技术含量，只是一部韩剧的翻拍作品，迪丽热巴的演技也不是多好。在这样的情况下，迪丽热巴还是能拿到这个奖项，让无数网友意难平。毕竟樱桃作为老戏骨。和张译搭档的《鸡毛飞上天》更是口碑收视率双开花，成为夺冠热门候选人。杨紫也为我们贡献了很多优质的作品，比如大家熟悉的《欢乐颂》等，不仅有代表作品，还有演技。可在金鹰奖项中没有拿到任何名次，反而输给了迪丽热巴，因此很多网友对于这个结果都是很不服气的。漂亮的李慧珍这部戏的口碑也不好，在某网站上只有四份，而且作品出品方是芒果影视，又隶属于金鹰节的承办方湖南广电。不少网友都觉得这次迪丽热巴拿下这个奖项并不是偶然，而是湖南卫视是有意操办的，这就让迪丽热巴的口碑不断下滑，很多黑子都认为迪丽热巴没有演技。能拿下这个奖项靠的都是关系，想必谁听到这样的话，心里都会感到不舒服吧。不过迪丽热巴的敬业和认真还是值得很多零零后小花去学习的。虽然是个流量小花，但既然是个演员，迪丽热巴深知职业素养对于一个演员来说到底有多么重要。除此之外，迪丽热巴的人品也是毋庸置疑的。或许能走到今天，和迪丽热巴的人品也脱不了干系。迪丽热巴的自身条件是毋庸置疑的好，来自新疆的她有着天使般的精致容貌以及完美的身材，每一次的亮相都能惊艳四座。但是，一提到她的演技，却让人感到无语。也许有人就产生了疑问：迪丽热巴能红到这个地步，到底靠的是什么呢？曾经有一段时间，迪丽热巴去到了新疆吐鲁番的火焰山拍戏，那里不是一般的热，多待一会儿都能感到人都快要化了。迪丽热巴作为演员，一句怨言都没有，更别提在那里耍大牌了。由此可见，迪丽热巴真的是一个很努力的女孩，能走到今天这一步，也都是因为她的敬业精神。2015年的时候。迪丽热巴拍摄了《克拉恋人》，虽然在其中只是一个女二号，但迪丽热巴却非常重视这部戏拍摄过程中。迪丽热巴的外婆去世，当迪丽热巴得知这个消息后，非常难过。所有人都以为迪丽热巴会暂停拍摄，回家看外婆最后一眼，但迪丽热巴为了不耽误进程，还是坚持在剧组拍戏。足以说明迪丽热巴能大火绝对不是偶然。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。